Hej, välkomna till Night Flight, alla glada nattbugglor mitt i natten. Det här är Sven Hallberg och Hans Kristoffer som sitter här istället för Jesse. Jesse är nere i Göteborg och tittar på Michael Jackson koncern. Men vi får lite rapport ifrån det, men det är vi lite senare i programmet. Lyckosten och Stuart Ward kommer också att höra av sig och rapportera vad som hände i Göteborg. Eller händer kanske, han kanske fortfarande är på scen. Ja, den, go- vet den gode Michael. <laughs> Vi har också Carolina Norén i studion som kommer och hjälpa oss här som bisittare istället för Stuart Ward. Vi ska se om vi hittar Carolina någonstans. Det gör vi inte. Nu ska vi se, tekniken hänger inte med riktigt. Du ska lita på teknikens under. Tjena Karo. Tjena. Får jag säga Karo eller Carolina? Ja, du kan se vilket som. om. Jag Tack. tänkte göra en liten fransk presentation här. Ja. Je veux dire bienvenue à tous les spectateurs français. Vous pouvez voir TV Scandinavia le samedi pendant 8 heures à 10 heures dans le matin avec topping direct. Après ça, 10 heures à 12 heures et pendant la nuit, 1 heure à 5 heures, c'est night light. Et le dimanche, c'est Ouden live pendant 8 heures et 10 heures dans le matin. Bienvenue à 4 heures de Night Fight. Ah, avec le menu! <rire> Han sjöng precis som Brown Ferry en gång till den. Jag Blue. Fast nu låter han lite mer personlig. Ni tittar på Night Flight. Ni tittar på Night Flight. Och Sven Halberg och... Nu är det riktigt rådigt där med knapparna. Där var vi. What's happened? Som sagt, Hans Kristoffer, Sven Halberg, Caroline Norén ska förgylla er tillvaro här under natten. Det kommer bli sketcher. Vi kommer se vår charmören del 2. Den här gången ska Mickey Dubois bese- bege sig till ett gym för att skaffa lite muskler och kunna imponera på stranden. Mm, mycket sevar biter där. Mm. Vi fortsätter med French Revolution, en svensk grupp. Det ligger högt på de svenska topplistorna just nu med This is the end.
Revolution, this is not the end med Jonas Varnebring, en kille som heter Paris i efterhand, om ni inte har hittat förnamn. Trevliga grabbar som har varit här på besök i studion, min sand. Låter mycket bra och internationellt. Mm, vi vet också att vi har många tittare som tittar ifrån hela Europa och vi har också många från Tyskland Tjena. som tittar. Och det är rätt så kul att veta det. Därför ska vi prata lite tyska. Jag ska försöka på min bästa skoltyska nu. Ja, vi visste att vi har en fil i Leute från unser deutschsprachigen länder. Vi ser så unser program. Unser program heißt alltså uh, Night Flights TV Scandinavia. Och det är uh, jeden don, uh, samstag. Samstag från 10 till 12 år. Och det är uh, nacht uh, från uh, samstag nacht. Det är från 1 år till 5 år. Ja. Vi har en video, vi har en wettbewerb och vi har en fil i grusar som unser uh, Leute in Deutschland. Sprachingen länder. Wünschen Sie anrufen zu unserer Station? Geht das ganz gut? Haben Sie eine Bleischrift äh, in seiner Hand vielleicht? Und ein bisschen Papier auch? Jawohl. Und äh, unsere Telefonnummer, Anrufsnummer, das ist, das ist 46. 46, das ist für Schweden. 8 ist Stockholm. Und dann kommt unsere Lokalnummer. Hier, hier haben wir ein Schild auch. Ja, macht das ein bisschen. Äh, Eh, nicht zur Schwierigkeit ist denn 30 13 0 0. Also noch einmal 4 6, das ist für äh, Schweden, 8 ist Stockholm und unsere Anrufsnummer hier, das ist 30 13 0 0. Sie sind herzlich willkommen zum Anrufen zu unserer Station und Nightflight, bitte. Du bara briljerar Hass. Jag kan säga danke schön på tyska faktiskt. Ja, det låter bra. Mm. Det räcker ganska långt om man beställer mat i alla fall. Tjena, jag är Frank Andersson och ni ser just nu på TV Skandinavia. Här är vi tillbaka igen, Night Flight, Skandinavia från TV Skandinavia. Vi fortsätter med en liten söt flicka här som heter King Wild, min san. Jag ska förklara varför vi ser lite kräftaktig ut i ansiktet, jag Hasse. Vi låg nämligen och solade, eller sov, i Hasses båt idag. Vi hade mycket mysigt. Mm, vad hårda bud där. Vi låg väl en 3-4 timmar tror jag så. Ja. Perfekt grej det. Perfekt. Och mm. rökt lax och <laughs> färska räkor och panrish och drack lite gott öl till. Lätt öl förstås. Mm. Ja, men hur visst. Här har vi King Wild på Night Flight.
DJ King Wild. You watching TV Scandinavia and this is Night Flight. Jaha, du ska vara en loser, Micke Dubois, alias vår charmören, gått på gym här. Fast du har gått på gym. Du har tränat mycket på gym. Ja, mycket och mycket. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Man har provat lite grann och då får man se fler. Så det är strandtid snart också. Ja, är det inte tråkigt? Det är tråkigt? Nej, säg så. Det beror på. Om du ser resultat i alla fall så blir det bra. Ja, jag känner mig alltid så omotiverad liksom, att dra igång sådana saker. Men mm-hmm. ja. Jag blir hellre mobbad på stranden. Det gör det. Så kommer jag gärna på istället. Va? Ja, Okej, okay, men så här går i alla fall för mycket när han besöker ett gym. Ja. Stackars vår charmören där. Har du gått på gym, Karo? Någon gång i ditt liv? Han har på hjärtat. Det har inte. Tycker jag ser ut som jag har gjort det? Nej, jag bara undrar. Jag har ingen aning. Jag har inte sett dig utan kavaj. På Tack för det. Jag ja. kanske skulle övergå till det. Jag skulle göra det här istället för de här intimiteterna. Um, I would like to turn to the English speaking viewers and say welcome to Night Flight. Tonight we are proud to present interviews <laughs> with James Young, known from Styx. We have It's Alive, a new Swedish group that participated in a Swedish rock contest uh, a few weeks ago. The winner of that contest, Jail Bait, you met here two weeks ago. And finally, Peter Jesenski visits us. And of course, we have also the Night Fight contest as usual. Tonight you can win a compact disc player. I heard. Just det, en yeah. CD-spelare i pris på Night Fight tävlingen minns han. And uh, you must also remember the number 301300. And Sven, perhaps you could put up, please put up all the correct numbers. Of course. For the viewers. Men först kollar vi på Small, Fat and Beautiful apropå det här med gym och låten Änglar. Änglar här i natt. Explosion! Varje dag i 
kan fånga dig Du tror på mig Så som många förut Jag lockar Mål. Eller hur var det? <laughs> Tack för det, Sven. Du får ta åt det där. Du får välja ja. vilken part du vill vara. <laughs> kan vi två både och kanske? Maybe, maybe. Jag är inte den som är den. Nej. Ska du... vi kolla på lite vackra pojkar ryktas Ja, där? vi tänkte att alla flickor skulle få sina lustar tillfredsställda med James Rainey, snygg rockpojke som Woo! framför Fall of Rome. Väldigt speciell röst har han också, om man nu lyssnar på den. Clear white walls, a big stampede when the 
Någon slöt hon har varit inspirerad och börjat spela rock själv <laughs> Vi får väl se vad som händer i framtiden <laughs> Stanna kvar när jag känner som missan CD-spelare på Night Fight Hi, I'm Pebbles And you're watching TV Scandinavia Jag blir alldeles fascinerad att du håller på och leker med en CD-spelare här i ja, verkligen en miniatyr. Jag tror att det största problemet idag med sådana elektroniska saker är att de är så små så att de är svåra att hantera. För jag menar, det går att göra dem hur små som helst egentligen. Det här är första priset i Night Fight-tävlingen faktiskt. Och det här som går i bakgrunden, det är min favorithjälp just nu. Skritti Politi och deras Oh Patty. Such a long time And I know We tried together To discover Why we failed The test of our time Oh, Patty, don't need The life that they made for you I'll be gone a long while And you'll know And don't feel sorry for love Oh, 
Suverän popmusik där från Skriti Politi Oh Patty Det var två eller tre år sedan Före hjälpen kom så jag har väntat Men den som väntar på något och så vidare Ja det är dags för en night fight tävling Och så vanligt går ut på att komma ihåg Eller lära sig eller vad ni gör Komma ihåg vad titlarna heter Det är nämligen så att första bokstaven i varje titel Bildar tillsammans ett ord Och den här gången är det fem bokstäver Och jag tänkte ha en liten bonusgrej här att vi stoppar den här tävlingen efter tre bokstäver så kan vi ringa hit och gissa. För då tänkte jag, är man så duktig som man gissar rätt på tre bokstäver då får man en cd-spelare plus en vattentät radio. Får vi se hur det går. Do it in English please. Thank you Sven. This is a big competition time. (laughs) Well, the first letter in each song title makes a complete word and as soon as you found out which word it is You telephone 301-300 to Night Flight. Skosa. That's it. Yeah, and the number is here. Here's the telephone number to Night Flight Scandinavia. And it's it's five letters in this word. And uh, yeah, watch out. Here it is. Night Flight! <laughs> That was three letters. Tre ord. Nej, tre bokstäver i ordet. Kan ni gissa redan här? Då är ni så megaduktiga som Jesse brukar säga. Så då får ni dessutom en radioapparat på köpet. Vi kommer tillbaka. Det är två, två ord till. Två bokstäver till som fattas för att det här ordet ska bli fullständigt krångligt det här var. Vi fortsätter med Michael Jackson och Beat It. Varför är inte du på Michael Jackson för? Men Sven, jag skulle vara med här ikväll. Har du glömt det? Det är mycket roligare att sitta under min korkek. Nu var det Ja, Här har vi Michael Jackson i alla fall. Beat it! Michael Jackson från Thriller. Beat it! Suveränt. Det som fascinerar mig med Michael Jackson är att han lanserar ny dansstil. Ny sätt att sjunga. Ett eget sound. Och ett eget utseende kanske. Ja, kan framförallt. Nej, men det är suveränt tycker jag att lyckas på alla de fronterna. Jag är inte av en sjuk att jag är i Göteborg. Nej. Vi fortsätter med Night Fight. Det finns t- 
två bokstäver kvar för att bilda det här ordet. Och det är ingen som har ringt och gissat ännu. Så att nu är priset en stycke CD-spelare. Här kommer de två sista bokstäverna. Så det är ni vad det blir för ord. En CD-spelare är första pris i alla fall här på Night Fight. Den här gruppen hade vi på besök idag. Tidigare idag på Night Flight. Just det. Här, här är priset. Ett stycke CD-spelare. Det här är Treat. Sveriges näst största hårdragsgrupp kanske. World of Promises. Och vi har fått en vinnare till tävlingen som vi kommer att presentera 
snart. Du ser det på utrikesk också, Hasse. Mm. Ja, vi har en gewinner jäkt, ja. kommt från Deutschland vielleicht, det heißt Gerd. Aber das kommt gleich und äh, vinner für einen Preis, das ist ein Seriespiel. Så om ons äh, vinner från Deutschland kommt gleich an hier, ja. Okej, okay, vi fortsätter efter det här. På Night Flight Scandinavia. I'm Jimmy Persuid, Sam 69, and this is TV Scandinavia. Internationell vinnare på Night Fight-tävlingen. Det stämmer bra det här och det är från Tyskland. Och det är Gert Kowalenski på Heddenburg 329 5000 Köln. Och det blir alltså på tyska Gert Kowalenski. Heddenburg 329 5000, das ist in Köln in Deutschland. Ja. Und Gert, bitte, bitte anrufe noch einmal hier. Dafür, das ist ein bisschen Problem mit unserem Telefonwechsel. Så noch einmal und dann mit oss... Einen äh, CD-Spiele von äh, unserer äh, TV Skandinavia und Night Flight. Vi fortsätter med Narada Michael Walden. Lite sköna Afro-Soul-rytmer här på Night Flight. Divine Emotions. Yeah. Eller vad tycker jag säger? Ja, verkligen tung låt. Det är det sol, va? Ja, det är skönt att höra. Eller? Vi ska se om vi har tekniken med oss. Mm, det har varit lite problem än så länge, men vi ska se vad som händer. Gert, kunst i hörna, skit snabbt. Gert, vi står där. Från Köln. Har vi min Köln där? Mhm. Sven. Vad säger vi nu då? Ingen där. <laughs> Nej, ingen där tydligen. Får prova vi igen går vidare den. i alla fall med Michael Jackson för oss som inte har varit i Göteborg som sagt. Mm. Här har vi Thriller. Vi ska inte visa hela för den är ju ganska lång den här utan vi går på där musiken börjar ungefär. Michael Jackson och Thriller. Get out of here. Ah, we're going to 
Låga era nattsömn och se fortsättningen på Thriller. Den är ju så rysligt ruskig. Ah, nu har vi i alla fall fått med oss telefonsamtal på det rätta svaret på Night Fight. Okej, okay, Gert. Are you around with us now? Yes. Hello, Gert. Hello. Ja, yeah, vi gets. Yes, hello, Night Fight. That's nice, Jan. Yeah. Uh, where are you from, actually? You're from Köln, or? Yes, I'm calling from Cologne now. Ah, I see, yeah. You got nice weather over there now. Oh, not too bad. No. Right. Here we have got really nice weather. Because uh, now you're going to tell us which was the right answer on our competition. Well, the right answer was bitch. That's the right one, right? And what is the prize you're going to get from us? Well, I hope it's a CD player. Yeah, that's right. What is the CD player? Ah, it's over there somewhere, right? Here it is. Okay, they got the prize. Nice, eh? We're going to send it over to you by the post, probably. Yeah, that's great. Uh, I heard that you were speaking some uh, Swedish as well. Is that true? Uh, I'm speaking a little bit of Swedish, yeah. Oh, good. Have you learned it in school, or? Uh, well, uh, I have a book. Yeah. Uh, a cassette. Yeah, I see. And, uh, yeah. But... Uh, I just started, so uh, I tried to get it and to improve it. Okay, yeah, I see. I also Dutch, so that won't be the problem. Right. To learn Swedish as well. Uh, then you get a good chance to practice your Swedish here through yes, TV yes, Scandinavia. That's right. And uh. That's why I'm watching mostly every Saturday night and uh, and also on Friday. So I'm a little bit uh, sad that the Friday night is gone. Oh. Yes, it is. It's uh, on daytime now, on Saturday. I've mm. written a letter to you and I told you that uh, it would be better to continue on Friday as well. But uh, that, uh, I think that was the best time for you. Yeah. Well, we hope... Uh, I mean, uh, not everybody is uh, wake up all the night, so we hope we can have uh, yeah. more people. Split it up. Yeah. yeah. Mm. Stuart is at uh, Gutenberg and looking at Michael Jackson. Yes, that's true. Of yeah. course. Yes, oh, I got that. Okay. Thank you very much for being with us here on the television. Thank you and your program and keep on that uh, that style. Okay. Cheers, okay. Gert. Bye. Bye. Hey. Ciao, ciao. Bye. Vi fortsätter från en rysare till en annan. Det var thriller med Michael Jackson förut. Här har vi the king of rysare. Låt oss säga uh -huh. Alice Cooper.
Fist and Gel, Freedom, Mr. Alice Cooper. Tack, jag vet jag. School South ja, for Forever. Summer. Det är riktigt visar där Alice Cooper. Ja, så sagt var. Vi har flera lyssnare från hela Europa. Och, tittar och en del tittar på också. <laughs> tittar de med, ja. ja. De tittar på oss också. Jag ska titta på min fusklapp. Nej, det ska jag inte behöva göra. Nosotros tenemos muchos personas espectadores eh, in todo Europa y también eh, el españoles. Eh, nosotros está muy, muy bienvenido El eh, teléfono le llama en estudio eh, Nosotros teléfono mero Está en 4-6 4-6 está para eh, Suecia 8 es para Estocolmo El local número en estudio es 30 30 Primero 30 mira Y está eh, 30, 13 y 00 30, 13, 00 Otra vez eh, Tome Estocolmo Está en 4 6 8 301300. Sí, eh, nosotros tenemos un eh, eh, competencias también. Mira, aquí está un premio. Es un radio para nadar, para playa, para, ya, para todo. Eh, noche y día, ya, yo no sé. Es funciona, es muy bueno. Es un eh, premio primero. Persona que le llamar en el estudio. Eh, están eh, ganar un eh, radio para agua. Eh, bajo agua. En agua, en playa también. Si no hay más problema, teléfono aquí. Eh, primera ah, persona ya, 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 teléfono. Det räcker nu. Jag tar till och med jag bör förstå vad du snackar. Vad passa. Här vi har Smartins. Okej, okay, välkomna. Pop. engelsk influerat. Det har smartens med låten Something There. Ja, efter det här kommer vi träffa James. Ja, det heter han. James Young från för detta styx på Nightflight Scandinavia. Ja. Hej, du är Siv Malmqvist. Du, ni tittar nu på TV Skandinavia. Men det vet du väl. Bye. Och stanna kvar vid TV-apparaterna för det här är Nightfly TV Skandinavia som fortsätter med en duktig flicka som heter vad då? Eva 
Jag vet inte, du sa hon heter det. Det var Karlsson. Nej, det är, det är fel. Det var Bengtsson. Det var Dagen, kan det vara det? Ja, stämmer ah, bra det. Jag sa det där. Eva Dagen, Swedish artist, Harris Payne. James Young här i studion idag, han har precis släppt sin andra solo-LP. Han, har, han är med i en grupp som heter Stix som uh, var ganska stor för några år sedan. Vi ska prata med honom om soloprojektet här och Stix och lite annat uh, här i Nightflight idag. James, good to see you here in the Nightflight studio. Nice to be here, Stuart. You have some Swedish roots, I read somewhere. Well, indeed. My uh, grandparents on my father's side, grandmother was born in Uppsala and uh, My grandfather was born in uh, Nyköping. Mm -hmm. Do you still have relations there that you keep in touch with? Well, my real name was uh, Johansson before when, when my grandfather came to the States, he changed it to Young. I guess he wanted to be forever young. <laughs> and, uh, It's a point of phrase. <laughs> <laughs> a bad phrase. <laughs> and uh, so there's a lot of Johanssons here and I know that we have many relatives, but they're, they're pretty distant at this point in time. Mm. And uh, you, before going into music, uh, obtained a degree in aerospace engineering. So what's an, a person who's got a degree in aerospace engineering doing as a solo artist and uh, as a musician in, amongst other things, well, bands like Styx? My career has always been, at the very start, has been the avoidance of work. And this was the best way to avoid work, is to be a musician. I mean, that's really a lie, but uh, uh, I don't know. It's just This is what I always wanted to do, and my parents were strict Swedes and uh, said you must get a degree before you go out and make a fool of yourself so I got my degree and now I'm making a fool of myself. <laughs> <laughs>
James han har alltså rötter i Sverige. Familjen är far eller morföräldrarna kommer ifrån uh, Sverige med namnet Johansson från uh, Uppsala och Nyköping och uh, tyvärr kan han inte uh, tala svenska men vi ska lära honom några fylla ord idag innan han går härifrån har vi lovat. Uh, och uh, han uh, som jag sa tidigare har släppt sin andra solo LP. Han, uh, jag frågar också hur uh, det kommer sig att han som solartist och musiker och artist i uh, bland annat gruppen Styx kan uh, ha en uh, examen från universitetet i USA i uh, ett ämne som heter Aerospace Engineering. Jag har försökt uh, hitta på någon lämplig översättning för det. Uh, vi kommer här fram här i studion i alla fall till att det i alla fall har med uh, vet- vetenskap om rymdstudier och allt som har med raket och flygplan att göra. Allt som rör det ämnet i alla fall, om det hjälper er någonting. Uh, why uh, this, this solo career? Why does your, uh, why do your activities in sticks restrict you so much so that you have to pursue this solo career? Well, actually, uh, we haven't worked together as sticks since 1983 and uh, the last project we did together was Kilroy was here and uh, the hit song from that was Mr. Roboto and we haven't at that point in time we all I think felt it was time to go work with some different people because it had been 11 studio albums and we've been incredibly successful but I think uh, the Kilroy thing was a departure from what we'd done before that and and I think we all felt like we needed to be rejuvenated and, and work with different people for a while. Mm. I was going to ask you actually what has happened will Styx uh, release any records or tour again? Well uh, for the first time in four years, actually, everyone in the band has uh, expressed some interest in at least sitting in a room and talking about it. But um, I have a good feeling about it, but there is no guarantees in this life, as many people have told me. So mm. I think probably, but uh, I don't know. Mm. Did I just som Styx-gruppen som um, vi kanske bäst känner till James genom som hade stora hits i början på uh, 80-talet. Det verkar tveks- tveksamt om de kanske finns nog mer och vi kommer nog inte att höra så mycket från dem under den närmaste tiden. Därför är det desto viktigare för, för James att, att följa sin solokarriär. Uh, sista gången då Styx i alla fall gjorde någonting det var 1983 med LPN Kilroy Was Here. Uh, this is your second solo album, and it's uh, the first time it's been self-produced. Right. How, 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 how isn't that difficult to sort of produce the thing at the same time as having to concentrate on doing a good job musically? Well, that's why it took me so long to make <laughs> this one happen. Uh, yeah, it is difficult, but uh, I, you know, I something I've always felt that I had the capabilities of doing, mm-hmm. and with my technical background, it doesn't have anything to do with flying spaceships, <laughs> but uh, you know, it's. It's very similar. Just break it down into all what do the different modules in the studio do, and we can figure that out. Mm. And it's also having a, an artistic vision for what you know I should sound like. And I've always felt that I knew best. Uh, and on my first album, I had Jan Hammer. Actually, it was a co-production between he and I. Um, but I learned a lot from him, and that, combined with my experience from Styx, led me to believe that I could do this. And mm. I think it's come out great. Mm-hmm. This is the way it looks. James Young out on the day pass. 
Här är alltså James senaste soloplatta, den andra. Här är Day Pass och han har producerat den här plattan så det är första gången han har både producerat och han sjunger och spelar gitarr på plattan. Och jag ställer frågan, är det inte svårt det att, att spela och sjunga och producera? Och han sa att det är därför det har tagit så lång tid att göra skivan. Men han har en viss teknisk bakgrund som vi pratade om tidigare. Den första soloplattan han gjorde, gjorde han tillsammans med Jan Hammer som vi kanske känner bäst till genom att han har gjort musiken till Miami Vice bland annat. Jan Hammer. Um, this, this song that we're going to hear from you is um, Top of the World. Mm-hmm. Um, can you tell us a little bit about that song? Well, that song actually was uh, written originally. I st- I, the, the, the form of the song took shape, uh, I was trying to write songs for uh, a film called Iron Eagle at the time, which was, uh, was not nearly as popular as Top Gun, which was sort of the, you know, that kind of story, the young man in the jet plane, but uh, so it, um, it, the music sort of came from that, and then uh, the idea of, you know, riding around in a jet plane, and uh, I suppose it ties also into my education, but I've always been sort of fascinated with space, and uh, and a lot of the music I write tends to be sort of uh, negative and down, and I wanted to write something that was up. Mm-hmm. So, uh, sitting on top of the world is the result of all those feelings. Mm-hmm. Uh, some of the other songs, uh, te- uh, there, there are sort of political undertones in a strange sort of way. Uh, not necessarily political messages, but you're using a lot of uh, political language related to other aspects of life. Uh, yeah, I've. In many ways, I don't feel that rock and roll is the correct forum for announcing one's political beliefs and intentions, but uh, I think it's hard to get away from that because I have strong beliefs, but so I have this inner conflict that says, well, put some political lines in there, and then this other one that says, no, don't do it, but there, those are things that I feel most strongly about, and uh, so this is the correct forum to issue them in, but hopefully they're not overbearing and too preachy because I hate that when that happens. Mm. Um, you have just arrived in Stockholm from Chicago and suffering from jet lag. Uh, you've moved. You're based in Chicago. And <laughs> you're, you're based in Chicago again now after a few years in in, in Yeah, LA. I spent uh, three years in California uh, since the breakup of the band. Uh, I moved out there and uh, I had a chance to uh, see what life was like in sunny Southern California with the smog, and uh, my lungs have survived that. And uh, just, just seemed to be the right move to go back to Chicago for a while. Mm. James har alltså kommit hit direkt idag till oss, bokstavligen direkt från Chicago. Och uh, han bor där numera, han kommer ju därifrån, han bodde nog i uh, Los Angeles när Styx fanns. Men han föredrar Chicago, han uh, har haft nog av uh, Los Angeles och Kalifornien, säger han. Uh, en del av låtarna på den här LPN är, har politiska... Eh, anknytningar men in, inga pol- politiska budskap direkt och eh, han tycker inte att musik ska vara för mycket, handla för mycket om eh, politiska budskap, det finns andra sätt att få ut dem den låten vi snart ska få se och höra James göra här heter Top of the World och den eh, skri- eh, ska han framföra och skrev han därför att eh, den är mer positiv än eh, en del låtar han har skrivit förut och eh, han har eh, fått idé för den här låten och skrivit den delvis efter att ha rest mycket och flugit mycket och eh, därför titeln Top of the World. Thank you James. Tack James very much for coming today. My pleasure. James kommer tillbaka med en playback här som sagt och vi fortsätter med lite romantisk musik här. Det blir inte en Tommy Nilsson. Maybe we're about på TV Scandinavia Night Flight. Cause the way you smile Touches me and I find I feel like a little boy again There's something about your body when you cross the room That reveals that you Know something starting to But just tell me how will it end I don't know what to make or what we're feeling Now, oh, I can't just make sure before the night is over. Maybe we're about to fall in love. Maybe this is what I've been dreaming of. Could be the magic God is looking for. Oh, but I have so we could both be swept away 
thought I'd meet someone I'd find myself so attracted to While being all confused But now anyhow, here I am Neither one of us knows what will happen now Oh, I guess it may show before the night is Nilsson, maybe we're about to fall in love från den svenska filmen PS sista sommaren tror jag den hette. Mm, stämmer. Den har, har, du, har du sett den alltså? Det utspelar sig på Gotland tror jag till och med. Du ska ju åka på semester. Gotland, vackert. Det gott, vackert det, det ska ju också. Vi spelar kaxen som jag kallas också för. Ja. <laughs> eh, para nuestros espectadores que a ver la programa Night Flight eh, se muy bienvenido el teléfono en la estudio porque nosotros tenemos un premio aquí, esto en Radio para nadar una especial para playa también eh, solamente el teléfono en el estudio eh, un premio para de la primera persona teléfono, suerte, buenos Okej, okay, då med andra ord så är det dags för telefonnumret och här har vi telefonnumret till Night Flight TV Skandinavia mm. Ring om ni vill något Hi, this is Will Downing and you're watching TV Scandinavia Bye. Och vi fortsätter med en liten god bit för alla hårdrocksälskare. David Lee Roth, Just Like Paradise.
lite imponerad av sånt där faktiskt. Det går inte att undvika. Jag tror vi har någon spansk. Ta något telefon. Gabriella ser mycket, mycket bekymrad ut. Spanska är kanske inte hennes andra språk om man säger så. Ska se om vi får någon. Ska vi koppla? Ja, det gör vi. Vi har ju Hasse här och han är en av Sveriges nio bästa på att prata spanska faktiskt. Ja, det så det lyfter vi på luren där. Ja. Momento, signoro! Tror jag att det heter på spanska, jag vet faktiskt inte. Hola, que ta? Hola, que ta? Le llamo... Le llamo desde España. Sí, sí, sí. Soy ah. Rafael Pérez. Ah, ¿Dónde vives tú? En un teniente. Ah, sí, buena. ¿Cómo te llamas? Es de la provincia de Valencia. Ah, vale, vale. Bueno, ¿eh? Me llamo Rafa Pérez. Sol y playa también, ¿eh? Bueno. Mira, ¿cómo te llamas? Rafa Pérez. Ajá, Rafa Pérez, ¿eh? Sí, sí. Mira, eh, tú tienes un premio aquí. Sí. Es un eh, radio eh, seguridad de agua también, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Esta en funciona también. Bueno. No. Perfecto. Esta es Radio Suecia. No bueno, pero... Ah, ok. Es funciona, sí. Mira, eh, eh, después eh, nosotros necesitamos eh, ustedes eh, adres también, sí. De acuerdo. Sí, recuerdo, no problemas. Ok. Ustedes están haciendo un programa muy estupendo. Ah, vale. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, señor. Eh. ¿Cuántos, a, ¿Cuántos años tienes tú? Treinta y siete. Treinta y siete, vale, vale. Bien. Eh, ¿Está muchas personas eh, a ver eh, TV Scandinavia en España? No, porque no es fácil conectar con ustedes. Ajá, ajá, así, ah, ok, ok. Muchas gracias, muchas a gracias, ustedes. señor. Ok. Buenas noches. Ok. Uh, chao, chao. Bye. Ja, vad det handlade om förut var att Hasse bad alla spansktalande ringa hit. Mm. Och de två första som ringde fick var sin radio. Precis, ja. Och en man... radio. Mm, en kille var faktiskt från eh, Västafrika dessutom där. Så att vi når långt då. Och vad det egentligen gick ut på det var att Hasse skulle få briljera mm. lite på spanska. Mm. <laughs> briljera. Nu ska vi gå tillbaka till James Young som ska göra en playback här på Nightflight. Scandinavia. Yeah.
Sitting on top of the world där med James Young för detta styck. Så här går vi vidare med Tracks-listans etta. Det är en svensk topplista. Nu <laughs> kommer jag med här. George Michael, One More Try. George Michael, ytterligare en kärleksballad där. One More Try. Jag tycker alltså, är det lite för blött för dig kanske? Lite för blödigt? Nej, jag tycker vi kommer romantiskt. på små timmar när klockan börjar närma sig tre och det kan vi passa in med en liten lugn låt. Men eh, vi ska ju väcka liv på alla som sitter och somnar till där. Det kommer mer musik här och vad det är, det vet eh, Svenna allting om. Ja, jag. det är så här att eh, efter det här så kommer den svenska gruppen It's Alive som fanns med i Rock SM min san här mm. på Nightflight. Hej san, det här är John Norum. Ni sitter på TV Skandinavien. Nightflight, Skandinavia tillbaks igen. Mm, vi ser kanske en kung nere på Göteborg på arenorna idag. Vi vet att det är många som är nere och tittar på Michael Jackson. Det finns prins också här och det är prins med Why do you treat me so bad? En mycket tidig prins där. Why do you treat me so bad? Ah, här på söker Stuart Ward. Som kanske försöker ringa oss utan att komma fram. Det är ju ganska många på linje just nu. Det är helt hysteriskt här på telefonen. Mm. Vi fortsätter i alla fall med Michael Jackson på vårt vis. Mm. Här är Billie Jean i en höjda låt tycker jag. Billie Jean, Michael Jackson här på Nightlight Scandinavia. Och jag tror vi har någon med oss i telefonen. Hallå? Ja, hallå, hallå. Det stämmer, ja. Hej, vad heter du? God dag, god dag. Lasse heter jag. Fattar du, kallar mig under pseudonym. Rottan kallas jag annars. Sådär. Lasse Rottan. Ja, Just, <laughs> precis. Från Göteborg, eller? Från Borås. Borås, då. Inte långt ifrån. Nej. Nej. Just det, just det. Jag såg, ni, han är ju där nere och spelar och sjunger så här nu, den här mannen. Ja, Inte Mi- nu. Mikael någonting. Ja, just det. Ja. För ett tag sedan så här. Och jag såg en väldigt liten fin snutt av en liten video så här. Med en, fille, med en kille som heter Weird Al Jankovic. Vet ni vilka, vem det är? Fat, tänker du på. Just det. Mm, den vet Suverän det. video. Har ni den på lager? Nej, vi trodde att det var skivbolaget CBS så vi ringde CBS. Nej, det är inte våran. Det är VM Metronom. Så ringde vi till VM Metronom. Nej, det är inte våran. Så att vi håller på att söka, med andra ord. Ja, det får vi hoppas att ni lyckas med detta faktiskt. Ja. Mm. Det är en väldigt intressant sak det här. Den är suverän faktiskt. Ja, jajamensan. Och jag tänkte, får man önska? Ja, ja. Då önskar jag er lycka till i fortsättningen. Tack för det. Mm. Ja, det var väldigt fint ni har ordnat upp det här och så här. Då ska du få en video här, dedikerad till dig. Mm. Det låter utmärkt. Rod Stewart. Perfekt. Lost in you. Just ja, för Borås här. Tack ska för det du. Ha det bra Hej då. Hej. Hej. I'm lost new Rod Stewart. Det här är en sån här dag som man skulle ha en cabriolet som körde iväg på det sättet som gjorde i filmen där. Mm, vi åkte ju båt idag så det var det fint där. Ja, det var ska inte klaga faktiskt. <laughs> Nej, verkligen gott det där. Till båt, till bilar, hör också musik här av er. Lite Bruce Hornsby och låten heter The Valley Road på TV Scandinavia Night Flight just för dig. Tjena, jag är Frank Andersson och ni ser just nu på TV Scandinavia. Den av jag tillbaka till rutan igen. Vi hade ju en fototävling här för några veckor sedan och det har ramlat in massor med svar, vet jag. Och eh, vi hade tre stycken konliga kameror som vi skulle ge till de bästa bidragen. Och jag tänkte bolla över till eh, ingen mindre än Carolina Norén, alias Karro, får man säga va? <laughs> ja, välkommen hit till Myshörna. Vi ska presentera de tre vinnarna. Kameran, den ser ut så här. Det är en... Det är inte så tekniskt, men nu ska jag visa här. Så fungerar den. Man Kom jag med? <laughs> Sen får man även ett litet vristband där det står konika på. De tekniska kanske förstår vad man använder det till. Jag tror det inte riktigt. Vinnarna är från Sverige, eller vinnaren från Sverige, Katarina Söderman i Borås. Hon har skickat in den här bilden. Någon som ligger i snödrivan. Kanske är Karina själv. Eller? Nej, det är någon som heter Jonas. Jag läste det där brevet. Jaha, ja, det mm. kanske var. En kamera till Katarina Söderman. Grattis! Sen har vi en vinnare från Holland. We have a winner from Holland. Congratulations, Marian van Dorsten. Hon har skickat in den här bilden. This picture. Mycket vackert solnedgång i Holland. Yes, congratulations, Marian van Dorsten. Camera to you. Sen har vi ett litet specialpris för en teckning som har kommit in. Ifrån Marokko. Mi Mori 
Khalid. Mimuri Khalid, congratulations. I don't know if I got your name right. But you made a very, very, very nice drawing. And it says... I'll, I'll watch... Thank you. <laughs> I'll watch Night, night fly before, before I, I call home. home. Oh, Charmy. E.T. Ja, tack för alla fina bilder. Det var väldigt kreativt. Avbröt jag dig där? Nej, det gjorde ingenting. Du hade inget mer att säga. Nej. Okay. Jag ska visa adressen. Ni kan skriva till Nightflight TV Skandinavia. Björnesvägen 10, 113, 47, Stockholm, Sweden. Här fortsätter vi med Sheila E. Och Glamorous Life. Oh, Glamorous Life, Sheila E. Hennes såg jag på Ritz i Stockholm för några år sedan. Det var så mycket folk som man såg knappt någonting. Tur nog så jag är ju lite längre så att jag såg någonting i alla fall. Men min flickvän som är lite kortare, hon såg bara ryggtavlor. Mm. Har du sett Chilla i? Mm, nej, faktiskt inte. Det tjej, hennes pappa var någon stor jazzmusiker. Mm. Hon trummar bra, minns han. Hon var med på Prince sista turné här. Ja, stämmer bra det. Sign of Times. Han är på gång igen, Prince. Ja, Riktastigt. jag hörde det. Ja. De ska komma till det är väl Stockholm de kommer, va? Mm, antagligen hela Europa, hela mm. Skandinavien. Tora, det är väl augusti förmodligen. Ser vi fram emot. Mm. Ja, ja så alltså, vad gör du imorgon då? Ska du ut och åka båt igen, eller? Ja, det kommer det bli förmodligen. Det ska bli bra veder här i Skandinavien. Och vi vet också att runt om i Europa så har vi fint veder. Det verkar vara högtryck på gång, så det kan vara skönt för de som ska åka på semester kanske. Ni kanske ska till Spanien eller Grekland. Och visste ni om att eh, man kan se TV Skandinavia nere i Spanien och Grekland också? Så att eh, ni missar inte chansen att titta på TV Skandinavia när ni är nere på semestern också. Så det är ett utmärkt tillfälle. Och varför inte ringa upp hit direkt och ni kan ju önska kanske en låt eller hälsa till någon som är där nere på kontinenten och kör semester nu. På sommartiden. Det är faktiskt så att man i Grekland ser oss ganska mycket. Vi tror vi sänder ut att vi sänds ut här på natten faktiskt. Nu ska vi se på It's Alive, en av popgrupperna som fanns med i Rock SM. Och det är Stuart Ward som har gjort reportaget förstås. A couple of weeks ago we told you here on Night Flight about a national rock talent contest called Rock SM. We're going to be talking about that again today because we have another band that participated in that competition. We'll be explaining a little bit more to you later about the band It's Alive that we have with us today. Ja, som sagt för ett par veckor sedan så gick Rock SM 88 av stapeln på Skandinavien i Göteborg. Och för två veckor sedan också så här vi Yale Bait som vann gruppen under 20 med oss på Night Flight. Idag har vi gruppen It's Alive från Stockholm som deltog i Rock SM. De vann tyvärr inte gruppen över 20. Varför vann ni inte? Ja. Gör det. <laughs> Nej men det är väl bättre band. Spelade bättre kanske. Mm. Innan vi går vidare så ska vi fråga vad medlemmarna i It's Alive heter. Framför mig har jag Martin Sandberg. Och så här har vi Jocke Björkegren. Och bakom Johan Rost. Och sen längst bort där på trummorna. Anders Gustafsson. Ja. Per Alström. Och, och Per Aldeheim. Och eh, ni har som band inte funnits så länge. T- trots att ni kom så långt nu. Ni kom ju till finalerna på Rock SM. Eh, vad jag har förstått så bildades ni i september 87. Stämmer det? Ja det stämmer. Det är, vi har på att spela nu i snart nio månader. Mm. Så det har gått jättebra. Jag menar, det är ju en jättekort tid för att vara ett band och sen kommer så långt som Rock SM och så kommer till finalen också. Ja, vi är nöjda. Vi är helt klart nöjda med det. Mm. Hur var Rock SM rent allmänt? Var det, var det spännande? Ja, var det var ni... roligt. Mm. Det var fantastiskt roligt att vara med. Spela på sån stor scen inför bra publik på bra grejer. Med mm. Bra B- folk. Bildade ni bandet för att delta i Rock SM? Nej. Det gjorde inte Nej. det utan det tänkte ni göra ändå. Ja, det var... Det var väl rena tillfället att vi kom med överhuvudtaget. Mm, ni bara känt ja, helt enkelt. Ja, och så kom ni med. Eh, själva, själva finalen där, var, var ni nervösa då? Ja, det var vi nog allihopa. Det, jag var i alla fall nervös. Det är kanske är positivt på sätt och vis att man är det. Ja, det krävs någon viss spänning innan, innan man går upp på scen och man ska göra sitt bästa, det tror jag. Mm. Den dag man inte känner spänningen innan man går på scen, eller mm. nervositeten, då kan man nog börja fundera på att bli ingenjör. Mm. <laughs> har det varit en bra plattform tycker ni för er framtida karriär nu? Ja det är alltid bra att visa sig tv framförallt, mm. hör sig radio och allt är väl någon som hör namnet och hör låtarna så att det är alltid positivt. Har ni märkt att media eller andra eller skivbolag kanske till och med har hört av sig på något sätt? Nej, inte skivbolag kanske men vissa arrangörer och lite mm. så här. Mm. Var är ni från kommer ni? Ni är från Stockholm eller är ni från olika delar av Stockholm? Eller? Ja, vi utsprider vi ja, hela Stockholmsrådet från söder till norr. Alltså. Mm. 
Men hur kunde ni hitta varandra då? Det är tillfälligheter. Det är en kärna i bandet då. Fyra stycken som höll ihop ett tag. Mm. Och så kom ja, jag några till sen så småningom efter. Mm. Vissa om och män. Och ni tycker att det är viktigt med... Ni, ni rör er mycket på scen. Tyvärr kan ni inte göra det i vår lilla studio. <laughs> men på scen så tycker ni att det är viktigt med ljus och dekor och koreografi och så. Ja, vi vill ge publiken någonting extra. Inte bara bra musik utan en bra show också. Mm. Du sa att ni inte har ett skivbolag men ni har ju släppt eller gett ut en, en singel i alla fall på egen hand ja, som det. heter en, på ena sidan You och på andra sidan Time Waits for No One mm. och vi ska få höra Time Waits for No One snart eh, och ni kallar er musik för Power Pop. Mm-hmm. Vad är det för någonting? Det är svängig popmusik med ja, en viss tyngd i. Mm. Power Pop. Great, that was Martin from the band It's Alive, who, uh, as I mentioned, participated in Rock SM, the National Rock, Rock Talent Competition that we had here in Sweden about three weeks ago. And they were they participated in the, the group Over 20s. Uh, and uh, the band hasn't been in existence very long. They only formed like in September last year, which is uh, not very long at all, particularly considering that they managed it to the finals of this competition. And you'll be hearing soon why. Uh, we'll be hearing a song from them called Time waits for no one and hasn't been released on a proper record label yet because they haven't been picked up by a record company but I'm sure it's just a question of time to coin a phrase. Uh, they call their music power pop and we're going to hear why it's power pop in just a moment. Uh, music filled with positive messages and uh, to make everybody happy hopefully. Uh, we uh, That's right, <laughs> they're agreeing with me in the background, that's good, it's always a relief to know. Uh, they, uh, they're all from different parts of Stockholm and uh, uh, there was no particular reason why they all met. They uh, just turned out this way that the band uh, got together and uh, become a band. And so obviously they're hoping for a, for a great future after this uh, National Rock Talent Competition. Very soon here in the studio, It's Alive in their song, Time Waits for No One. I know why I feel like Because you
It's Alive här på Night Flight. Får vi önska lycka till i framtiden där. Det är alltid kul med nya gäng som dyker upp. Du har lite nya ansikten. Vi går vidare här med en ganska spektakulär video. Lite Fellini-inspirerad kanske. Det är minst han Gershpati och The Queen. Ganska spektakulära saker, vad säger ni? Jag skulle hälsa till Magnus Uggla, på säga. Lasse Svensson från en flicka som heter Katarina Norekvist. Hon ville, ville höra och se Magnus Uggla. Ska vi hem till dig eller hem till mig? Men den videon har vi tyvärr inte. Jag vet inte om Magnus Uggla har gjort någon video på den låten. Vi har en massa spanjorer som ringer här. Och det är ju så att vi har inga fler priser kvar här till Spanien. Alldeles strax kommer Michael Ruff. En live-inspelning från var Alexandra Atlantic. Alexandra var den. En live-spelning med Michael Ruff här på Night Flight Scandinavia. Hi, I'm Pebbles and you're watching TV Scandinavia. Vänta, vänta, vänta lite. Mm, vad Jag kommer då, hända? Vad kommer hända? Mm. Vi kommer att få träffa Michael Ruff. Ja. Yep. Inslag som vi har spelat in alldeles själva, minns han. Kommer du ta ögonblick det? Alltså. Lite här. Mm, nu har vi eh, No Lies med Noisework som kommer just nu. Ja, en ganska skum video. Helt i svartvitt, vilket har blivit väldigt populärt. Jag tror från början var tanken så här att vi gör en svartvitt video så märks det lite mer. Ja. Men det är ju nästan varannan video här i svartvitt. Mm. Så Kanske billigare, vet du. Lika originellt. Jag tror inte det, men... Spå på färgburken i alla Okej, Noisworks. Ja. Yep. No Lies! Noise works där. Mycket bra musik faktiskt. No Lies betyder ju inga lögner och inga lögner är klockan är 20 minuter i fyra rätt tid i Sverige i alla fall. Vi tittar på TV Skandinavia som sänder varje helg. Vi kommer igång på lördag morgon klockan åtta med dopping direkt. Klockan tio dags för Night Flight. Mm. Sen natten till söndag klockan ett. Till klockan fem alltså. Igen, ja. mm. Och imorgon bit i 8.00 dags för Oden Live med Kia Berg. Vi var som sagt ute och filmade en av USAs främsta keyboardspelare Michael Ruff. Och det finns någon som tycker att han ser trevlig ut också. Våran lilla skripte här var ja. alldeles betagen. She's in love in Michael Ruff. 
Vi står här på Alexandros mitt i Stockholm en tisdag kväll och det gör vi där för att Michael Ruff som står bredvid mig kommer att spela här och vi ska höra lite av hans musik också live här på Alexandros. Michael, it's good to see you here again in Stockholm at Alexandros. We, we, we were talking earlier that the last time you were here was in like August, September, and about that time. So you're here pretty often. Oh, that was about a year ago. Yeah. And, and why, why do you think, why do you think that, that uh, Scandinavia has uh, been drawn to you or that you've been drawn to Scandinavia like this? I don't know exactly why. It's like anything. It feels good, so you, you come back. Mm. How does it... Good. I mean, you're based on the, on the west coast of the States, uh, part of this great mafia that we hear so much about, of, of musicians over there. I mean, what... Um, why do you even bother to sort of spend the time to come here, you know, and the, your valuable time when you could be perhaps getting more out of it over there? The, the only valuable time is the time that, that you value, so I, I value this time very much. So I, I make the time to come over. Do you think this part of the world gives you other kinds of uh, inspiration, other kinds of ideas, if you like, for, for writing? Yeah, definitely. Things are always a little better, a little different when you're away from home, too. You tend to be too safe when you're at home, too calculated. And here I, uh, I have good friends, I get a little different feedback than I would in the States.
Det känner sig bra här, det har alla förstått den. Därför kommer han hit så ofta. Han var här i augusti, september förra året och spelade turnéer runt Sverige i alla fall. Och han har sin publik här i Skandinavien och det trivs han mycket väl med. Och han får en helt annan typ av inspiration och impulser från Skandinavien när det gäller sång och låtskrivandet. Yeah. <laughs> yeah, thank you very much, Michael. Um, and uh, I've listened to some of your new songs. I mean, you had a lot of new songs with you last time you were here. Um, and we'll be hearing some of the new ones tonight, I'm sure. Uh, I've listened to some of them, and it seems that your music is going in the direction of being a little bit more rockier. Maybe so. I don't know, I was in good shape this year, so my music got a little bit more aggressive. You're not so melancholic. No, I, I don't know. It's uh, always a reflection of how I'm living. Is that true that you know the songs you write, the music that you do, is a reflection of the, the sort of spirit and mood that you yourself are in? It's direct. It's direct. Especially because I, I, uh, I don't really write songs. I feel that they are just expressions of what I'm going through and what's going through me. So it's the truth. You know, you get what you get, and that's. Uh, I don't have much choice. But. This is Pat Hovenshaw on the guitar. <laughs> Ralph Yardemark on the guitar. Max Nielsen on the bass. Who does your hair, Max? Per Lindvall on the drums. Yeah. Hi, everybody. This song is called I Will Find You There. I don't know where, but I'll find you there.
ställde frågan om att eh, musiken, låtarna som Michael spelar och som han skriver på sista tiden är lite rockigare än förut, de är lite lugnare förut. Och det säger han är, det är helt enkelt därför att han mår mycket bättre nu än han gjorde förut och eh, då eh, reflekterar den musiken man skriver och gör eh, det humöret man är på och det tillståndet man är i helt enkelt. Uh, when do you think the rest of Europe is going to, to see you tour in the same way that you've been doing in Scandinavia? Uh, as soon as your television show reaches the internet. <laughs> we are reaching them. <laughs> I know, it's really great. It's really great. Um, I should have an album out uh, maybe early next year and it'll be a worldwide release, so... Hmm. With any luck and any promotion, right. we'll get there. Do you prefer, uh, obviously I suppose you must prefer uh, being solo and toying around doing your own thing rather than doing the sort of things you've done before like you've worked with Ricky Lee Jones, Shaka Khan, Laura Branigan, Lionel Richie, the list is endless. The list is endless. Yeah. Uh, I mean of course I, I enjoy playing my own music. But I, I've also toured with other people because I've learned a lot and enjoyed working with them too. Lionel's tour was great fun, great fun. Han föredrar naturligtvis att turnera själv och göra egen musik, men Michael har faktiskt uh, jobbat mycket med Ricky Lee Jones, Laura Branigan, Shaka Khan och senast Lionel Richie. Och uh, det tyckte han var mycket lärorikt. Are you, gonna, are you likely to be touring with any other major artists in the near future, do you think? I have no idea. Mm. I have no idea. Mm. Something comes up and seems like fun or seems like the appropriate thing to do. I think what I'll probably do next is uh, open for, you know, or be the support group for some major artists, mm. probably some of the people that I've worked with. Yeah. Yeah. Is this the sort of place you tend to play uh, when you're in the States? No, not even close. Mm. I, I can't remember the last time I was in what would be considered a discotheque in the States, but uh, they do make it like a show here, so it, it works that way. I play in uh, large clubs or small concert venues. The, the other places you played out in Sweden, they're more the sort of thing you're used to, maybe. Yeah, yeah, more like a concert situation. Listen to the rain like glass breaking slowly My heart's breaking right on time Listen to the water a thousand people kissing Michael är van vid uh, mindre klubbar än diskotek som vi står på just nu. Um, I'm a lousy dancer. <laughs> <laughs> för att han dansar så dåligt. Det tror jag inte på i och för sig. I don't believe that. Um, <laughs> whenever I mention to uh, women that you know about Michael Ruff, uh, apart from them realizing what a great singer and musician he is, they all say, oh, he's so good looking. How, how does that make you feel, Michael? I don't know. I, I don't believe it. So. Do you find there's groupies around all the time? No, not necessarily. <laughs> not idolizing women swooning all the time as soon as you walk into the room? Yeah, it's really, you know, it's a part of the whole vibe, you know. <laughs> I don't know. I, I think, uh, I don't notice it. There's always some, you know, there's always somebody. Han är så blyg så han vill inte svara på min fråga om att alla tjejer tycker att han är så vacker och snygg. Alla som jag känner säger så i alla fall. Michael? 
Good to have you here once again on Night Flight on TV Scandinavia and it's going to be even more fun to hear some of your music. Yeah, it's really great. I, I hope you enjoy it. Thanks. Raffen Friends är på ah, Night Flight. Mm, må- många vänner har vi som tittar runt också på programmet och en liten hälsning måste jag nu få göra er på tyska igen. En klän grus som eh, de låter i Hamburg Norrstedt om Bahnhofstrasse 3 eh, som Hans, Inga och Klaus och Klaus har en god reise och intressant reise aus äh, Amerika, gleich som Texas, Houston. Äh, ja, ich weiß nicht exakt, aber som ungefär. En grosse grus från mig som 
Som eh, alldeles där, ja. Ja, ja, jag förstår, jag förstår, jag förstår. Jag förstår. Jag förstår allting, ja. Jag vill bara tala om det att eh, det går alldeles utmärkt att skriva till TV Skandinavia, skriva till Night Flight. Vad vi, vi, vi vill veta är att få lite recensioner. Vad är bra och vad är dåligt? Mm. Inte bara jag vet en sak som är dålig i alla fall. Det är min peruka då. Ja. Vem är den? Du, du, du. Han fick, han fick lite komplex som alltså Michael Ruff. Han tyckte han var lite för tunt och lite för kort och lite för ljust hår. Men <laughs> jag vet inte om det var bättre i alla fall. <clears throat> ja, ja. Så att, skriv ett brev till Night Flight och adressen är Björnensvägen 10, 113, 47, Stockholm. Så är den. Mm. Så är det. Vi kan ringa hit också om ni vill. Vi har många telefonsamtal. Telefonnumret är 30 13 00 08 30 13 00. Alltså. Eller 301 300. Nu mm, kan vi säga om man ska göra lite enkelt för oss också. Men det vill du inte göra här, eller hur? Hur som av er, skorna ska vi klockan är fyra betyder att vi har en timme kvar på sändningen och att det börjar ljusna. Fåglarna de kvittrar utanför. Kråker. Det börjar bli vackert. Enfast vi bor i en mitt i Stockholm. Det ska bli fint väder har det utlovats också. Mm. Så det blir väl ut med båten förstås. Alltså. Mm, det ska vi bli det. Ska mm. vi se om vi får sova en par timmar först kanske. Kan sova kanske? det till förveklingar. Mm, vi vet det. Hur som helst så... I'm Jimmy Percy of Sham 69 and this is TV Scandinavia. Med Night Flight. Nu kommer han där borta. Där kommer han. Nej, nu kommer han där borta. Förlåt mig, jag är alldeles förvirrad. Var är kameran? Där. Där har vi den. Vi har någon med oss i telefon. Hallå? Hallå? Hallå, ja. Tjena. Du Vet du vad? Med? Stäng av tvn. Eller sänk ljudet i alla fall. Ja, då får vi sänka ljudet lite. Ett ögonblick. Det är som eko. Ja, tjena, tjena. Hej. Vad heter du? Bengt Huckel Åsson. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Lund. Vad gör du uppe så här tidigt morgon sen på natten? Ja, du vet vi kom hem nu efter en uh, liten fest här nu. Vi uh, var nere i City. Uh-huh. Då satt vi på tvn och då sa vi att program här. Tänkte då får man ringa till er ju. Det gjorde ja. du rätt i. Ja, precis. Vad tycker ja. du då? Va? Vad tycker du då? Jo, det är perfekt. Helt perfekt. Man kan komma hem och titta på tvn så där, liksom, och titta på er. Är det lite feststämning i Lund nu när alla... Vad sa du? Är det feststämning i Lund nu när alla... Ja, det kan man verkligen säga. ...universitet klappar ihop. Ja, visst. Jo då. Nej, men jag ringde mest för att jag skulle hälsa till en kompis. Det gör du rätt i. Ja, du vet, han är hemma för tillfället och han är pilot i USA och... Då tänkte jag dig, han åker på måndag, så då får man skicka en hälsning ju. Vi har firat av han lite nu här. Torben Svensson heter han. Han kommer från Flyinge. Den stora metropolen här i Skåne. Ja, precis. Där allt händer. <skratt> Vad sa du? Där allt händer. Där allt händer. Nästan ja. allt händer. Han ska få en bra låt i alla fall. Ja, men du, jag tänkte att jag skulle hälsa till mina kollegor också ute i landet här. Det gjorde du Ja. Vi har faktiskt en överraskning till dig också. Har du en överraskning? Ja, vi har en liten tröja. Så ser den ut. Oj då. Vad säger du om det? Ja, då får jag titta här i... Du... Steven. Precis, du får ta och hänga kvar så det vi kan XL. få din adress också. Vi oh, kan skicka ja, ja. den till dig. Jag hänger kvar i luren då. Ja. Funkar det med extra lag? <laughs> Hitta, de sitter här och vinkar till er i tv-rutan här. Ja, men då vinkar vi tillbaka. Ja. <laughs> extra lag! Där kom brålet. Där kom brålet. Hej då Lund! Okay. Have you read mix? I need a man! Oh, the one! Baby, 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 I need a man, you're red mix! <laughs> är, det, är det betecknande för dig, Karolina? Är det liksom temat för kvällen, eller? Uh, Ligg lågt. Ja, okay. <laughs> så det kommer med sådana här mulliga vanskis och frågor. Ja, vi går vidare utan... Vidare. Vi går vidare med Prince Alphabet Street, no! tror jag. Stämmer bra det och det är min son Perka som har önskat den till Lotta och Rickard. Alphabet Street, Prince. Prince, yeah, yeah, yeah. Alphabet Street. Ja, Karina, har du en aning om vad som ligger på och snurrar bakom nu just nu? Kan det vara Michael Jackson? Kan det vara Michael Jackson som var i Göteborg idag? The way you Igår. make me feel! Ja! <laughs> Min son här på Night Flight Skandinavia som håller på till klockan fem. Och klockan åtta är det dags för Oden live med Kia Berg och gäster. Men först Michael Jackson! Hej! Du ser blankt ut. Du tittar nu på TV Skandinavia. Peter 
Elliot Zensky har vi på gång här. Intervjus, intervjuas på Night Flight <laughs> av Stuart Ward. God morgon. God morgon. Vi går vidare med Toto. Can't stop loving you. I can't stop, stop loving, loving you. you. Toto, oh. svara då. Hi, this is Joe. There's nobody home, so leave a message after the beep. Oh, precis när hon ringde. Hi, Joe, you there? <laughs> Va? Joseph. Du har telefonsvar här, säger jag. Ja, vi kan säga det, gör det. Ja, är, det är inte tråkigt att man är hemma när flickorna ringer? Nej, men det är bra att koll på det, vet du. Man kan vara hemma samtidigt, kan de ringa in och så kanske man har någon på besök samtidigt och så kan man svåla ut, nej, vad säger jag för någonting? Avslöja mig själv helt och hållet, jag ska inte säga så. Det. Nej, sanningen att säga så ska ni gärna ringa hit. Det tycker jag, i alla fall 08. 30 13 00, direkt telefon till studion. Ni är hjärtligt välkomna. 301 300. Al Downing. Uh, hey, vad är det nu som händer då? Får vi ingen ju- t- bild på videon? Där är han, Al Downing! Natten har varit. Det har varit fin och det är premiärsändning för mig första gången, hoppas inte. Sista, vem vet? Vad säger du? Passar jag med radio förut. Han jobbade på radio i Spanien, på mm. Mallorca var det va? Det som heter Radio Ving på Gran Canaria, lite mer längre neråt kanske. Så det är en sak till här med kamera och bild och sådär. Det... Mm, ni håller reda på så att säga. Det är att kammas också först här, behöver ja. inte göra då. <laughs> Görs ju några rakpermanenter där. <laughs> här har vi Ice House, Electric Blues. Electric 
Skandinavia och programmet heter Night Flight. Lasse, du bor i Sveriges tråkigaste stad, sa du. Är det verkligen så illa? Ja. Överdriver du inte lite grann nu? Förlåt? Överdriver du inte lite grann nu? Nej, det gör jag inte. Nähä, vad trist att höra då. Det är tråkigt här. Finns ingen korvkiosk som är öppen eller någonting? Det finns inget att titta på med en Night Flight. Men det är min san inte fyskam. Och nu ska du få träffa en kille som heter Peter Jesenski- och då är frågan, vilken popgrupp var han med i tidigare? Kan du svara rätt på det och ringa hit och tala om det så har du chansen att få en singel med den samma. Det kan du inte missa. Once upon a time there was a very very big Swedish band called The Boppers. And they, 1979, sold more records than even ABBA did, can you believe? And we have with us today the singer from that band, who's now a solo artist, Peter Jaszewski. And we're going to be talking to him about his new solo career. We'll be telling you a little bit about him later on. Oh, på svenska, det var en gång en grupp som heter The Boppers. Och som jag sa där, så sålde ni... Det visste jag faktiskt inte, jag såg här i en tidningsartikel att ni 1979 sålde mer skivor än själva ABBA. I Sverige. Ja, så mm. stora var ni för, mm. för de som är jätteunga idag som inte vet vilka The Boppers var. Ja, precis det. Vad är det för skillnad då, Peter, idag mellan uh, dig som soloartist och uh, du som sångare i The Boppers? Ja, det är ju musiken. Det här är mera pop. Det andra var mera rock av 50-talsmodell då. Uh, Doop och så. Är det sånt som du själv lyssnar på? Ja, det har jag gjort mycket tidigare, men sen jag lyssnar mycket på Beatles också i samma sväng. Mm. Mm. Och 60-tals pop är jag ju mycket influerad av. Liksom. Hade du velat uh, haft en uh, solokarriär redan samtidigt som The Boppers fanns? Nej. Mm. Nej, det hade jag inte. Jag var inte intresserad av det. Mm. Det är ja, först nu. Det är först nu. Vad har du gjort sen uh, Boppers splittrades och, och uh, nu? Vi har ju inte riktigt splittrats. Nej. Utan uh, vi är tre stycken som är kvar sedan uh, mm. original. Gruppen. Men det var länge sedan ni gjorde någonting. Mm. Inte. Sista plattan gjorde vi 84 tror jag. Mm. I England spelade vi in den. Mm-hmm. Med Chris Andrews som producent. Oj, oj, oj. Och eh, sen dess har vi bara gjort lite liveuppträdanden här i Sverige och lite i Finland och mm. Norge. Och sen så har jag spelat en del med Robert Wells, pianisten. Och så spelar jag själv med bara gitarr mm. ute på olika 
spela. Ja. Mm. Men solokarriären har börjat och börjat med uh, den här sängen som heter Mondays. Mondays. Ja, varför just Mondays? Det, det brukar folk uh, skriva sådana här låter som I don't like Mondays och sånt där. Ja, det här är väl lite samma sak va? Mm. För att uh, måndag då är ju helgen slut. Mm. Då var det roliga. Det roliga var ju helgen alltså. Ja. Men ska man sjunga om sånt? <laughs> ja. Det kan ju vara kul. Det tycker jag. <laughs> Och det, det karaktäriserar din musik idag eh, som du gärna vill eh, beskriva som pop. Ja. Vad är popmusik för dig då? Det är framförallt mycket melodisk, mm. melodisk musik. Mm. Och ja, körsången. Ja, det är melodierna framförallt tycker jag som är pop ja. faktiskt. Och du har spelat in en LP också. Det här är ett mm. smakprov från ja. en kommande LP som du också har kallat för pop. Ja. När kommer den? Det kommer väl i augusti skulle jag tro. Mm. Slutet någonstans. Mm. Och kommer vi få höra mera smakprov ifrån den innan vi får höra slutliga resultatet så att säga. Ja, det kommer nog en singel till. Mm. Det gör det. Under försommaren eller efter sommaren? Ja, kan ta en två, tre veckor tills den kommer. Mm. Ska vi försöka få ihop ett band och komma ut och turnera mm. som solartist också? Jag har redan eh, haft kontakt med några killar mm. och två tjejer som ska vara med och köra. Mm. Tror du att det blir svårt att eh, få, du kanske inte har någonting emot att du inte får, får bort eh, bopperstämpeln så att säga? Nej, det gör ingenting för att det här är ju inte boppers. Nej. Boppers är, när vi är tillsammans då är det boppers. Det här är en helt annat, mm. annat sound, mm. tycker jag också. Känns det konstigt när man har varit med i en så stor grupp? Ett, det var ju ett begrepp i svensk mm. popmusik då. Och idag så har det kommit nya fans och nya lyssnare, nya skivköpare. Och så får man liksom börja då som soloartist så här och, och från, från scratch i stort sett. Mm, ja. Det känns konstigt, men det känns spännande också. Mm. Jag har ju skrivit låtar i två år för det här, mm. ungefär. Mm. Och det är spännande, men det är konstigt är det ju inte så. För att vi spelar ju som sagt fortfarande med boppers. Och då är man tillbaka där, mm. på något sätt. Mm. Det är kul med olika projekt, liksom. Vi ser fram emot här nu på Nightfight att få höra och se dig framföra Mondays. Uh, we, we are soon going to be uh, listening to Peter here and his single song Mondays. We showed you the single earlier. It looks like this. So it's a taster of a coming LP. The LP will be out in August. The LP's title is Pop and that is uh, there's no uh, coincidence there because uh, Peter uh, likes to describe his music as pop music and pop music for him is a very melodic music with good uh, chorus and, and so on. Uh, sort of music to make you feel good basically and uh, we're gonna hear as I say very very soon now uh, what uh, what we're likely to be expecting from him in the future as well on his LP uh, Peter Jezefsky and the song Mondays
Men alltså, du får, du får väl sluta tafsa på gäster åtminstone. Springa här i studion och hålla på att rätta till mikrofoner. Det ser inte bra ut. Och jag menar där med att... <skratt> ja, men var det verkligen det bästa du kunde hitta? Fötterna. Oj, oj. Lite elakt. Sätt ut en annons i gulotidningen, tror jag. Mm. Hörrni, skriv hit. Hör säga, ring hit så har ni en singel med Peter... Jesevski! Språklektion där. Mondays! Signerad. Telefonen med 08 30 13 00. Alltså. Eller 301 300. Mm-hmm. Vad väljer jag själv? Och vi vill veta vilken grupp han var med i tidigare. Jättesvårt! Jättesvårt. Ja, vi går vidare här med The Witch in Houston. How will I know? Som ni kanske såg på tv nyss. Hon var ju med i den här galan, minns han. Whitney Houston, how will I know? Vilken pipa, vilken tjej. Wow! Han ska komma av sig helt här. Nej, alltså, titta på vilken tjej jag har. Det tycker jag också. Ja, det är kul att se på sin egen flickvän när hon sjunger på tv-rutan här. TV Skandinavia är slut om en stund. Det är inte riktigt än. Vi har några Hej, saker kvar för dig. Det här är John Norum. Och ni tittar på TV Skandinavia. Ja, allting har en ände, även Night Flight. Mm. Vi ska be och få tacka för oss. Vi syns igen nästa lördag klockan 10. Mm. Night Flight sänder alltså på dagtid på lördagar mellan 10 och 12. Ja, och sen på söndag mellan klockan 1 på natten fram till klockan 5 som vi gör nu. Klockan är nu 8 minuter i 5, alltså snart dags att säga hej. Och hej då ifrån Hans Kristoffer och ifrån Sven Halberg. Och från resten av gänget här på TV Skandinavien och på Night Flight. Ska vi ta lite zoomning över, över landskapet här inne i studion? Mm. Alla vackra människor. Hey no. Hey no.
Sadı 